ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஷாலூஸ் ஆர்டிஸ்ட்ரி தென்னை மரத்தினுடைய வேஸ்ட் வச்சு எப்படி ஒரு வால் ஹேங்கிங் செய்கிறது தான் இன்றைக்கான வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு தேவையான பொருள் பார்த்தீங்கன்னா தென்னம்பாளை இளநீ தொக்கு குரும்ப தொக்கு ஊசி நூல் முத்துப்பாசி க்ளூகன் மெஷரிங் டேப் இல்லைனா ஸ்கேல் கொம்பஸ் பெயிண்ட்ஸ் தேவைப்படுற அளவுக்கு குரும்ப தேங்காய் எடுத்துக்கோங்க அதனுடைய தேங்காய் பகுதியை நீங்கள் வெளியே எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பூ மாதிரி ஒரு ஷேப் கிடைக்கும் இது பச்சையாக இருக்கும்போது நல்லா பெருசாக அழகாக தெரியும் ஆனால் போக போக அது காஞ்சு சுருங்கிடும் அதனால் நீங்கள் காஞ்சதை மட்டுமே பெயிண்ட் அடிங்க இங்கே நான் வந்து ஃபேப்ரிக் பெயிண்ட் யூஸ் பண்ணியிருந்திருக்கேன் ஏன்னா இதோட ஃபினிஷிங் ரொம்ப ஷைனிங்காக இருக்கும் இந்த பூக்களில் ஹோல்ஸ் இல்லைன்னா நீங்கள் காம்பஸ் யூஸ் பண்ணி ஹோல்ஸ் போட்டுக்கலாம் இப்போ தேவைப்படுற அளவுக்கு இளநி தொக்கு எடுத்திருக்கோம் இதை கோகோனட் கேப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுவும் அதே மாதிரி ட்ரை ஆன பின்னாடி மட்டுமே கலர் அடிங்க ஏன்னா நீங்கள் அதை பச்சையாக கலர் அடிச்சிங்கன்னா போக போக சுருங்கிறக்க ஆரம்பிச்சிடும் இந்த பூவெல்லாம் ரெடி பண்ண பின்னாடி நம்ம வால் ஹேங்கிங் செய்யறக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் தென்னம்பாலிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய குச்சியை நம்ம ஏற்கனவே கலர் அடிச்சு வச்சிடணும் இப்போ ரெண்டு ரெண்டு குச்சியா வச்சு க்ளூகன் யூஸ் பண்ணி ஸ்டிக் பண்ண போறோம் இதே மாதிரி நாலு செட் ஆஃப் குச்சி வந்து நம்ம செய்ய போறோம் இங்க ஒரு ஸ்கொயர் வரைஞ்சிருக்கேன் என்னுடைய நாலு சைடும் பாத்தீங்கன்னா எட்டு எட்டு இன்ச் இருக்கு இந்த நாலு சைட்லயும் நம்ம ஏற்கனவே செஞ்சு வச்சிருக்கிற அந்த பச்சை கலர் குச்சி எடுத்து அடுக்கி விட போறோம் ஒன்ஸ் இதை நாலும் கரெக்டா ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப்லயே இருக்கும்போது க்ளூகன் யூஸ் பண்ணி இது நாலையும் ஒட்ட போறோம் இப்போ அது மேல ரெண்டு ஃப்ளவர்ஸையும் ஒட்டியிருக்கோம் இந்த ஸ்கொயர் மேல பன்னெண்டு பாயிண்ட்ஸ் மார்க் பண்ணிக்கோங்க இந்த பன்னெண்டுமே ஈக்குவலான டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இப்போ ஊசி நூல் எடுத்து நம்ம ஏற்கனவே செஞ்சு வச்சிருக்க பூவையும் முத்து பாசியும் சேர்த்து கோர்க்க போறோம் இந்த மாதிரி கோர்த்து பன்னெண்டு ஹேங்கிங் செய்யணும் நம்ம ஏற்கனவே அந்த ஸ்கொயர் ஷேப்ல பாத்தீங்கன்னா பன்னெண்டு மார்க்கிங்ஸ் போட்டிருக்கோம் இப்படி நம்ம செய்ய போற பன்னெண்டு ஹேங்கிங்ஸையும் அந்த பன்னெண்டு மார்க்கிங்ஸோட சேர்த்தி கயிறு கட்டுற மாதிரி கட்டிடணும் இப்ப இந்த ஹேங்கிங் எப்படி செய்யறதுங்கிறத ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பார்க்கலாம் முதல்ல ஊசியும் நூலும் கோர்த்து வச்சுக்கோங்க அதோடு சேர்ந்து பெரிய சைஸில் இருக்கிற முத்து பாசையும் கோர்த்துக்கோங்க இந்த முத்து பாசி பக்கத்தில் ஒரு முடிச்சு விழுகிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த முத்து பாசி போட்ட பின்னாடி நம்ம ஏற்கனவே செஞ்சு வச்சுருக்கிற பூக்களில் சின்ன சைஸ் பூவை எடுத்து இதோடு சேர்ந்து கோர்க்க போகிறோம் இந்த சின்ன சைஸ் பூவை கீழே விழுகாமல் தாங்கறக்காக தான் அந்த கீழே நம்ம முத்து பாசி வைக்கிறோம் பூவிலிருந்து ரெண்டு இன்ச் வர மாதிரி மெஷரிங் டேப் யூஸ் பண்ணி நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மெஷரிங் டேப் ஒவ்வொரு டைமும் யூஸ் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்கிறதுனால டேபிள் மேலேயே ஒரு ரெண்டு இன்ச்சுக்கு தேவையான மார்க்கிங் போட்டிருக்கேன் நம்ம இப்போ மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அந்த த்ரெட்டு மேலே அந்த பாயிண்டில் நீங்கள் ரெண்டு டைம் முடிச்சு போடுங்க ரெண்டு டைம் முடிச்சு போடுறதுனால இதுக்கு மேலே நம்ம போட போகிற பீட்ஸ் அதாவது அந்த குட்டி குட்டி பாசிகள்லாம் கீழே நழுவி போகாமல் இருக்கும் நம்ம கோர்த்து வச்சுருக்கிற பாசியிலேருந்து ரெண்டு இன்ச் மெஷர் பண்ணி ரெண்டு முடிச்சு போட்டுக்கோங்க இதை தொடர்ந்து திரும்பியும் நம்ம பாசி கொடுக்க போகிறோம் ஆனால் போன முறை மாதிரி ரெண்டுமே சின்ன பாசி கிடையாது ஒன்று சின்ன பாசியும் அதை தொடர்ந்து பெரிய பாசியும் கொடுக்க போகிறோம் இதை தொடர்ந்து நம்ம ஏற்கனவே செஞ்சு வச்சுருக்கிற பூக்களில் பெரிய சைஸ் பூ எடுத்து இதோட கோர்க்க போகிறோம் இந்த பூவை கோர்த்த பின்னாடி திரும்பவும் ரெண்டு இன்ச் விட்டு ரெண்டு டைம் நாட் போட போகிறோம் இந்த நாட்டுக்கு பின்னாடி இனிமே வரக்கூடிய எல்லா பீட்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சைஸில் தான் இருக்கும் பதினோரு ஹேங்கிங்ஸ் நான் ஏற்கனவே மாட்டிட்டேன் இதுதான் கடைசி ஒன்று ஒரு ஹேங்கிங்கை விட இன்னொரு ஹேங்கிங் பெருசாக இருக்கணும் பார்க்கறக்கு படிக்கட்டு மாதிரி இருக்கணும் க்ளூகன் போட்டு ஏற்கனவே ஸ்டிக் பண்ணியிருந்தாலும் ஒரு முறை த்ரெட்டு வச்சு நல்லா டைட்டாக கட்டிக்கோங்க இந்த நாலு கார்னர்ஸையும் நம்ம செஞ்சு வச்சிருக்கிற ஸ்கொயர் மேலே எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு குச்சி எடுத்து ப்ளஸ் சிம்பிள் மாதிரி வைக்க போகிறோம் நம்ம ஏன் இப்படி கட்டுறோம்னா கீழே இருக்கிற ஹேங்கிங்ஸ் ரொம்ப ஹெவியாக இருக்குது அந்த ஹெவினஸ் இதை தாங்கணுங்கிறக்காக தான் கொஞ்சம் ஸ்டிஃப் ஆகிறக்காக இதை பண்ணுறோம் இதை நல்லா கயிறு போட்டு கட்டிக்கோங்க
ஏற்கனவே ஒட்டி இருந்த பூவை நான் ரிமூவ் பண்ணி ஃபஸ்ட்லேருந்து ஒட்ட போகிறேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நாலு கார்னர்ஸ்க்கும் நாலு பூ வைக்கிறேன் க்ளூ கன் யூஸ் பண்ணி அதை நான் ஒட்ட வைக்கிறேன் இந்த பூக்களுக்கு நடுவில் ஒவ்வொரு பூக்கும் ஒரு ஒரு முத்து வைக்கிறேன் இந்த முத்து கொஞ்சம் பெரிய சைஸாக தான் எடுத்திருக்கேன் அதே மாதிரி சென்ட்ரல் பாயிண்ட்லேயும் ஒரு முத்து வைக்கிறேன் இப்போ பெருசாக இருக்கிற குச்சிகளெல்லாம் சின்னதாக கட் பண்ணி விட போகிறேன் முதல்ல நம்ம கலர் அடிக்காமல் வச்சுருக்கிற சின்ன சின்ன பகுதிகளுக்கெல்லாம் பூ மாதிரியே பிங்க் கலரும் ஒயிட் கலரும் சேர்ந்த மாதிரி கலர் நான் கொடுத்துட்ருக்கேன் இப்போது இதோட ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் திருப்பி விட்டுக்கலாம் அப்படியே குப்பரை போட்டுடலாம் அதையே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட நாலு கார்னர்ஸ் இருக்குது அதில் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்டில் ரெண்டு கார்னர்ஸ்க்கு நம்ம கயிறு கட்ட போகிறோம் முதல் முதலாக நம்ம போட போகிற கயிறு கொஞ்சம் லென்த்தியாக இருக்கணும் கொஞ்சம் அதோட சைஸ் வந்து பெருசாக இருக்கணும் ரெண்டாவதா நம்ம வேற ரெண்டு கார்னர்ஸ்க்கு நம்ம கொடுக்க போற கயிறு பார்த்தீங்கன்னா அதோட லென்த் சின்னதா இருக்கணும் இப்ப அதோட சென்டர் எங்கன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த இடத்துல கீழே இருக்கக்கூடிய பெரிய கயிறை வச்சு மேல இருக்கிற சின்ன கயிறோட சேர்ந்து முடிச்சு போட போறோம் இந்த முடிச்சுல நம்ம கை உள்ள போற அளவுக்கு கேப் கிடைக்கும் அந்த கேப் எடுத்து எந்த இடத்துல கொக்கி இருக்கோ அந்த இடத்துல மாட்டிக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஷாலுஸ் ஆர்டிஸ்